The next step coming up is going to be practical mixed network designs, uh, strong metadata protection for asynchronous messaging, um, held by um, by David, who has done research on mixed networks and is a contributor to Tor Network, and by Jeff, who has done contribution to the um, GNU Network project, organized a couple of sessions for this on last year's Congress, and is basically um, a mathematician trying to get practical. Der volle Name des Talks uh, ist praktisches talk about, Mixed Network uh, Design, starker Schutz für Metadaten and, um, in Nachrichtendiensten. Da wird gehalten von David, einem and, um, yeah. Mathematiker, und uh, Jeff, Welcome einem Contributor okay. um, bei den yeah. GNU-Projekten. Yeah. Okay, so um, I'm Jeff, this is David. Um, We're going to be telling you some ich bin Jeff, das ist David, und wir werden euch etwas about, uh, einige Aspekte um, des Designs von yeah, Mixnetzwerken näher bringen. Ich bin bei GNUnet dabei, uh, er ist bei Panoramics dabei. Uh, und, okay. So okay, also, first of all, we just als to be erstes clear, Mal, of course, um sicher sein, um, you know, Verschlüsselung funktioniert. Wenn es sauber implementiert ist, dann können wir dem sehr stark vertrauen. Und wir haben auch Slides, die zeigen, dass die stärksten Gegner in der Welt diese Sachen nicht knacken können. Wir müssen aber vorsichtig sein, was das äh, Veröffentlichen von Metadaten ähm, und, und die, die Verkehrsdaten um, yeah, und die Verbindungsdaten to, betrifft. Die sind nämlich auch gefährlich. Okay, so und es ist Zeit dafür, dass wir uns gegen so ähm, Verkehr, uh, die Datenverkehrsanalyse wehren. Und and es gibt they, da beispielsweise um, das Tor-Projekt und we, den Tor-Browser. Und wir wissen, dass vor fünf Jahren die NSA ähm, Tor als effektiv ähm, eingestuft hat und davon ausging, dass es gegen Massen Location Tracking schützt. Es ist aber nicht genug, denn wenn ein Angreifer beide Enden des Verkehrs sehen kann, dann kann er die Leute deanonymisieren. Und das ist eine Gefahr in verschiedenen Situationen. Wenn man eine Webseite kennt, die halt vorhersehbar ist, die, die, die man von denen man einen Fingerabdruck erstellt hat, wenn man das Traffic-Profil ähm, dieser Webseite kennt, dann können sie nur deine Seite an, anschauen und ähm, daraus ableiten, ob man die Webseite mit Tor ansieht. Gut, da müssen wir die Niederlage eingestehen, das können wir, da können wir keinen Schutz ähm, da können wir keinen Schutz gegen die Art von Gegner ähm, bieten. Aber können wir unsere Freunde über Tor anschreiben beispielsweise? Würde das funktionieren? Das Problem bei Tor als, ähm, als Ebene für Nachrichtendienste ist halt die Leute, die, ähm, die man schützen wollte, sind sind ähm, im gleichen Netz, im gleich, beim gleichen ISP und da kann der Angreifer wieder beide Enden der Ver des Verkehrs sehen und dann haben wir wieder ein Problem. Also, wie können wir tatsächlich unsere Nachrichtenmetadaten privat halten? Und wir werden sagen, Mixnetzwerk. Die sind nachrichtenorientiert und nicht ähm, datenstromorientiert. Die sind ein unzuverlässiges ähm, Paket switchendes Netzwerk und die haben eine die haben eine Mischstrategie und da gibt es verschiedene und auf die werde ich jetzt eingehen. Ähm, auf diesem Architekturdiagramm sieht man ganz wichtig, es gibt keine Ausgangsknoten, sondern man geht durch die verschiedenen Mixknoten. Wir haben eine wir haben eine Public Key Infrastruktur, ähnlich wie Tor, aber wir nennen, und wir nennen das das, ähm, das, Key, das Schlüsselverzeichnis, aber es gibt einige ähm, entscheidende Unterschiede zwischen Tor und Mixnetz. Und wir können hier gewissen Verkehr 
ähm, in allen Richtungen umleiten. Und eines der Probleme mit Tor ist, dass man keinen Kerntraffic Fingerprinting attack necessarily because machen kann. You're going to be or you're still seeing the connection coming out the other side. Also man sieht äh, immer noch die There's Verbindung auf der anderen Seite rauskommen. Okay, so one thing okay. Uh, eine uh, Sache aus der Geschichte mit Networks, 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 Networks sind, sind die ältesten Anonymisierungswerkzeuge, uh, die ich kenne. Uh, aus David Chumps um, Paper aus von 1981. Da gibt es ein paar private andere Tools, zum Beispiel IR. Private uh, Information Retrieval, PR. Das funktioniert, wenn man zum Beispiel irgendwie um, versucht, aus der Datenbank etwas abzufragen. Das ist skaliert nicht perfekt, aber um, es gibt ein paar Sachen, die man machen kann. Die andere Sache, die allgemein so ist, ist die Alternative zu Mixnetworks, ist die Dining Cryptographers Networks. Und das Problem mit ihnen ist, dass die Band Which is really literally, Dining um, kryptografische you know, Netzwerke. Uh, und each die andere Sache ist, uh, the, man bezahlt um, quasi, uh, cost per user. So, man mean, bezahlt sozusagen like Kosten so pro the, Nutzer. Your anonymity set is, also is das Anonymisierungsset really ist wirklich sehr, sehr klein. Und wenn man darüber spricht, dass man das has a small bauen möchte, set, was then you have to eine ask, kleine Anonymisierungsmenerei, dann and muss man fragen, wen beschützen wir? You know, if you're, und wenn du, if you're, you're not protecting whistleblowers anymore, wenn du keine whistleblower whistleblower talks mehr to, you know, journalist, beschützt, it's unclear which journalist at, you know, there's people who's talking to, well, he's still, spricht und er nicht some, weiß, he's still the guy with, who, who knew this thing, who talked to somebody at Der Spiegel. Dann ist er so, immer noch and, der Typ, der mit irgendjemand you know, it, an you know, dem Spiegel it, um, gesprochen hat. Also es schützt ihn nicht. Also ist der Person, der es schützt, 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 ist der Person, der es We really want to blow up the anonymity set as large as possible. That's why we're going to talk about a few attacks on the networks and some attacks on the networks. So we're going to talk about a few attacks on the networks and some attacks on the networks. So we're going to talk about a few attacks on the networks and some attacks on the networks. So we're going to talk about a few attacks on the networks and some attacks on the networks. So we're going to talk about a few attacks on the networks and some attacks on the networks. So we're going to talk about a few attacks on the networks and some attacks on the networks. So we're going to talk about a few attacks on the networks and some attacks on the networks. So we're going to talk about a few attacks on the networks and some attacks on the networks. Um, uh, public key infrastructure systems for like uh, things like point-to-point -point networks and other, other things like that. Key infrastructuren so so keine uh, uh, yeah. Oh, so okay, but um, we can say uh, okay, uh, I guess we should mention that um, PKI uh, glaub, uh, generally mixed literature. PKI Assumes you have a PKI. It assumes that the, also die all the durchschnittliche Literatur uh, nimmt an, dass man irgendwie PKI hat, die so, über das Netzwerk yeah, okay. Bescheid so, Normalerweise, wenn Anonymisierungswissenschaftler irgendwie so Systeme aufbauen, dann hat man immer Leute, die man irgendwie vertraut. Und was Panoramix macht, das präsentiert auch ein ernsthaftes Skalierungsproblem, ernsthafter aus bei Tor. Man kann andere Ideen verfolgen. Making it more secure beyond man kann es sicherer machen als nur diese Kernpeople, äh, Kernleute, man kann auf Autoritäten vertrauen und so, um es, um es skalierbarer zu machen. Wir haben Leute im GNU-Net-Projekt, denen das sehr wichtig ist und You know, distributed PKIs. We have done a very serious attack on public key infrastructure. And they have very serious attacks that are directed against the function. And they can't be completely completed. If you build a PKI and then argue that this is better, then you have to really know how bad the attacks are. And you have to really know what happens when so many people are compromised. And so many people are compromised. And so many people are compromised. Da gibt es viele interessante Sachen, aber was wir jetzt wollen, ist über wollen wir über die Skalierbarkeit in unseren Mixnetzwerken reden. Und das wird euch David erzählen. Mixnets können Kaskadentopologien verwenden, wo alle dieselben Routen verwenden. Und das ist anders als bei Tor, wo, es, wo die Unvorhersagbarkeit der Routen genutzt wird, um gewisse Sicherheitsgarantien zu gewährleisten. In Mixnets 
Ähm, so we have other things like umgeht man das, indem man also, uh, Kaskaden macht, weil, was halt uh, ein anderes Skalierungsproblem bietet. Es gibt noch andere, es gibt das freie Netzwerk, es gibt die, die stratifizierte Topologie. Das Tor-Netzwerk, man stellte sich oft als freie Topologie vor, aber es ist davon weggewachsen. Es kann sein, dass man, auch wenn man es probiert, nicht wirklich bei freien Topologien landet. Und hier haben wir ein anderes Diagramm für das stratifizierte. Okay, und bei diesem stratifizierten Layout, bei dieser stratifizierten Topologie, ähm, kann jedes Layer 1, jeder Layer 1 Knoten zu jedem Layer 1, zwei Knoten oder jeder Layer 0 zu jedem Layer 1 verbinden. Und es ist ziemlich einfach, hier die Entropie von jedem Mix ähm, zu berechnen, im Gegensatz zum freien Routensystem, wo es sehr schwer ist. Ähm, stratifiziert kann man auch gut skalieren, man kann mehr Mixes in die Layer stecken, man kann mehr Layers aufbauen. Wir haben ab und zu ähm, Zitate auf den Layern. Das ist nett, aber fixiert euch nicht zu sehr drauf. Claudia Diaz hat ja ein sehr gutes Paper dazu. Okay, so why isn't this Tor? Ist das nicht einfach Tor? Naja, einerseits, Tor mixt nicht. Wenn sie am einen Punkt reinkommen, gehen sie am einem anderen raus. Und das ist praktisch das gleiche Packet und man kann es auf eine sehr kleine Redu Zahl reduzieren. Und Mixstrategien ähm, versuchen, ähm, Verzögerung da einzubauen, um diese Korrelation zu brechen. Und, okay. äh, yeah. um zu so verhindern, dass man dies so uh, rechnen David Chum in 1981 genau. mit diesem Threshold Mix, äh, so say this mix had a threshold of four, äh, would accumulate four input limit, messages like this, mix gemacht. Also and sagen wir mal so, das wären, uh, gibt eine Schwelle von vier, dann würde das sozusagen um, bis zu vier Nachrichten sammeln, die durcheinander mischen und sie dann weiterleiten. So, ja. if I was an attacker and I wanted to break this, what I could do is Wenn ich ein Angreifer wäre und das angreifen wollte, um, dann würde ich mix zum Beispiel empty, warten, bis der Mix leer mix ist. Oder ich schicke einfach meine eigene Nachricht rein, uh, sodass er leer wird, der Mix. Enters this mix. Und wenn dann eine, eine Zielnachricht da reinkommt, uh, dann würde ich meine eigenen Nachrichten reinschicken und so die miteinander vermischen lassen. Und dann wird das ausgeschickt. Also ich würde meine eigenen Nachrichten natürlich erkennen und die, die ich nicht erkenne, ist die Zielnachricht. Das kann man natürlich für jeden Haupt machen, das ist die n 1 angriff dann hat man natürlich über die Zeit kontinuierliche Mischungen And these mixed strategies, they die allow the client to select the delays for each hop. Uh, erlauben, uh, es gibt andere uh, Strategien, die erlauben, you know, den Client uh, auswählen zu lassen, wie lange, um, also wie, so wie der Delay ist. Uh, if, if an attacker wants to break wenn this also blending attack, ein they can, uh, Angreifer das uh, angreifen möchte mit Blending Angriff, dann müssen sie erst die Mix-Warteschlange leeren, dann müssen sie eine Zeit then be warten, uh, and then in der es sehr wahrscheinlich wird, dass sie das der Mix leer ist, dann würden sie eine Zielnachricht in den Mix reinkommen lassen und alle anderen blockieren. Um, Now this und dann quasi einfach warten, bis die Nachrichten nach hinten rauswandern. Like okay, für diese Angriffe uh, haben wir einige Verteidiger, uh, well, George zum Beispiel Heartbeat, ago, das Heartbeat-Protokoll, um, den Herzschlag-Protokoll. Es, 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 well, es ist mentioned. auch in der Lupix-Paper, um, so wird das erwähnt. We would have mixes wir with, würden um, also Mixes haben, a kind of decoy traffic called mix. We refer to them as mix loops or heartbeat traffic, where a mix is sending itself a message, like a self-addressed damn tempo. 
sagt selber nach, dass durch das Netzwerk geht und zurückkommt. Und wenn das eigene, wenn das eigene Lebenszeichen nicht zurückkommt in einer gewissen Zeitspanne, in einem Timeout, dann, dann ist es vielleicht unter einem Angriff. Es können natürlich auch andere Parameter schieflaufen, aber vielleicht kann man einen Angriff korrelieren mit einigen vielen Fehlern des Sendens von Nachrichten. Es gibt auch andere Verteidigungen, um Nachrichten zu blenden. Die nächste Kategorie von Angriffen sind strategische Enttarnungsangriffe. Also man geht einfach davon aus, als ob die Abstraktion alles nur ein einziger Mix ist. Nachrichten gehen rein und kommen irgendwie raus. Und like Point-to-Point-Networks, like, um, man like when Alice sagen, and Bob are receiving messages point, from the mixed network, Punkt Punkt Netzwerk, also wenn Alice und Bob Nachrichten an ihren Heim-IP-Adressen bekommen und uh, es geht irgendwie durch den Mix und man, um, man kann dann sort of die, die IP-Adressen kennen, queuing messages. vielleicht um, kann dann noch is, uh, Warte-Nachrichten, also Nachrichten warten. Well. Das ist ein um, Konzept, was wir Lupix auch has in Lupix sein finden. Lupix hat äh, verschiedene Verkehrstypen, die dann in um, äh, Rauschen zum so Netzwerk hinzufügen. Uh, drop und Decoy Traffic, where a client would select a random destination provider to send a message to, so it traverses the mixnet and also ein Client kann ein Server sozusagen sagen, and lass mal das Paket also, fallen. Um, und es gibt Client auch uh, and actually, uh, I should mention, Schleifen. If we're doing this, these kind of statistical disclosure Schleifen. attacks, uh, wenn wir a lot diese Art von Angriffen machen, dann wissen wir well nicht, wie gut es funktioniert in der realen Welt. Es hängt davon ab, wie gut es really funktioniert in der realen Welt. Und es kommt wirklich auf die Fähigkeiten, die uh, auf die, uh, Fähigkeiten des Gegners an. Um, das Verhalten der Benutzer vorherzusagen. Das ist Statistik und das hängt natürlich davon ab, wie viel Information vom System veröffentlicht wird. Mixnetzwerke veröffentlichen immer Informationen. Es ist immer eine Frage davon zu verstehen, wie viel Information veröffentlicht wird und wie man sein Verhalten so variiert, dass man trotz der veröffentlichten Informationen nicht vorhersagbar ist. Und das kommt immer auf das spezifische System und wie es ähm, angepasst ist. An. Und in diesem Stil von Mixnetzwerk, wo es eine ähm, Nachrichten äh, Warteschlaufe hat, ähm, ist das noch sehr speziell. In diesem Punkt-zu-Punkt-Netzwerk, wo die Leute direkt Nachrichten von ihrem Mixer in ihre Mailbox oder ihre Heim-IP kriegen, ist der Gegner ein sehr passiver Angreifer. In der eher modernen ähm, oder im, im lupix design wo es die nachrichten ähm, Cues hat, ähm, ist es ein aktiver Angreifer. Wir haben noch ein bisschen Padding im Client, damit man äh, ein bisschen Unterschiede sieht, damit man eben keine Unterschiede sieht zwischen was, den, was die einzelnen User erhalten. So, wir haben davon ähm, geredet, wie wir, dass wir Schutztraffic und Verzögerung einführen und reicht das? Und die Antwort ist, kann ich weniger machen? Nein. Es scheint nicht so. Wir haben einige künstliche Messwerte dafür eingeführt, aber die Anonymität kann nicht besser sein als die Menge Schutztraffic und die Menge an Verzögerung. In der Situation von Tor ist es halt immer... Sie sagen immer, dass sie nicht wissen, ob Schutztraffic helfen würden, aber es, so viel Cover Traffic, wie du auch hinzufügen würdest, ähm, multipliziert mit etwas sehr Kleinem, macht das halt nicht so viel aus. Aber äh, die die Kosten für Anonymität skalieren quadratisch, aber nicht mit der Anzahl an Users, also der Anzahl Nutzer. Es ist machbar. 
So one thing. So okay. So sometimes people have made these just to sort of wrap up this section about topology. Um, das jetzt abschließen uh, über and Topologien and und so weiter und Strategien. So people have made these sort of uh, quasi-religious statements about encryption. Leute haben diese fast schon religiösen Statements gemacht über Encryption. Um, Verschlüsselung ist praktisch gratis heutzutage, aber man muss zahlen irgendeine Art von Kosten für Anonymität. Und was wichtig ist bei Mixed Netzwerken ist, erfinde nicht dein eigenes Paketformat. Es gibt ein sehr gutes und völlig in Ordnung Paketformat namens Sphinx von George Danetzis und Ian Goldman. Das hat einen Header und einen Body und darum nennen man sie es Sphinx. Der Körper muss, der Body muss encrypted sein mit einer sogenannten Breitblock Verschlüsselung. Und es gibt mittlerweile ein paar neuere, neuere solche. Dan J. Bernstein hat eine entwickelt. Aber ja. ich werde ein paar Sachen zu Paketformat sagen. Der Header beinhaltet zuerst einen Public Key auf der Elliptic Curve und dann kommt der Body, der mit dieser äh, Breitblock mit diesem Breitblock Schlüssel verschlüsselt ist. Und es wird ein Key Exchange durchgeführt mit, zwischen Alice und der Mix Node und dann berechnet die Mix Node äh, die andere Seite des äh, Diffie-Hellman-Verfahrens und er muss alle Teile verändern. Und Sphinx gibt eigentlich die Regeln vor, für wie diese Teile des Pakets zu verändern sind. You know, why is this delta? I, I Warum wird der much, Body Delta ähm, nicht gemerkt, aber der Header schon? Very, very das scheint so sehr, sehr, sehr gefährlich zu sein. Wenn wir einen, einen Stromschlüssel verwenden und den nicht macken, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Und wir könnten das einfach XORen und dann checken, ähm, wenn es ankommt und dann können wir es identifizieren. Aber wir verwenden eine Breitblock-Seife und wenn ein Angreifer das macht, dann kriegt er höchstens eine 1-Bit-Markierungsattacke. Ähm, das ist immer noch ein Angriff. Warum tolerieren wir das? Und die Antwort ist, weil es wirklich wichtig ist, dass wir anonym empfangen können. Und natürlich eine, die Quelle eines Journalisten oder was auch immer, das, das ist wichtig, aber auch Dienstleistungen. Wenn ihr mit einem Cryptocurrency-Netzwerk sprechen wollt oder mit irgendeiner Dienst interagieren wollt, dann müsst ihr eine Antwort zurückkriegen können. Und sogar Grundlegende Protokollschritte von Nachrichtendiensten müssen Antworten kommen können. Und wie machen wir anonyme Empfänger und ähm, Antworten? Ein, einmal einmal nutz ähm, Antwortblöcke. Und der Empfänger erfindet hier diesen sogenannten Sorb und kann das an den Körper vom, ähm, vom Sender schicken und so wieder antworten. Okay. Okay, großartig. Jetzt lass uns in etwas äh, mehr knifflige Sachen gehen. Okay, okay. Wir, wenn man an den Schlüsselaustausch geguckt hat, anschaut, der Sender alles vielleicht einfach Alpha sich ausgedacht hat, dann ist äh, ihr Key vielleicht sicher, aber der Mixnote nicht, der war irgendwie bei der, von, der von der öffentlichen Schlüsselinfrastruktur äh, 
forward security vorgegeben. Does a okay. negotiation with each other. Tor ist vor, vorwärts Sicherheit um, want, ver so verhandelt we need, we need kind of Aber wir brauchen hier irgendwie And, um, Sicherheit, die auch in Zukunft hält, forward security. Uh, so what we Bis jetzt haben wir das so noch nicht. All, mixnet, um, uh, we need also kind of re zuerst einmal, anyway. so ein Mixnet um, braucht natürlich so irgendwie einen what, Schutz gegen Wiederholungsangriffe, also Replay-Attacken. Wir sollten also aufpassen, dass Dinge überlaufen. Also wir müssen auf jeden Fall Schlüssel austauschen, also rotieren. Aber man möchte es nicht die ganze Zeit machen, weil die PKI dann halt gestresst wird. Sie ist ja schon am Skalieren. Und ein weiteres Problem damit ist, dass die, die Lebenszeiten das bedeutet, dass wenn wir unseren Schlüssel kleiner, schneller als zur Lebenszeit des Servers, dann müssen wir irgendwas anderes machen. Da gibt es ein paar Ideen. Vielleicht können wir ein bisschen wie Tor sein, mehr Pakete senden für das, was wir eigentlich senden. George hat vorgeschlagen, zwei Pakete zu benutzen in unterschiedlichen, unterschiedlichen Schlüsseln. Es gibt viele schöne Eigenschaften. Es gibt eine andere Sache, die du machen kannst, die an dem saß ich dran. Man kann eine Schleife zu einem Mixnode benutzen, um einen Schlüsselaustausch zu machen und dann auf dem Mixnode eine Doppel-Ratchet-Konstruktion für einige Prozesse, Hops, uh, these two, Schritte these two machen. And, uh, you wouldn't want to do them at all hops because man möchte das nicht auf allen Hops machen, weil das Korrelation so, zwischen Paketen äh, verursacht. Okay, so we can, um, so we can, okay. in general we can wir ask, generell, what, also, wir können fragen, want, was wollen wir, mixnode, you know, wie wie so, sollen wir das Mixnode-Netzwerk sicher machen für Vorwärtsverschlüsselung? Basic, uh, es gibt verschiedene grundlegende Technologien und für Schlüsselaustausch und die Sphinx. Eigenschaften, die wir dabei rausbekommen um, im Kontext von Sphinx. You know, also alles, was auf Elliptic Curve basiert, ist irgendwie nicht Quantencomputer geeignet. Also so wenn wir das wollen, müssen wir dann noch was anderes benutzen. Und im Nachquantum-Kontext werden die Sachen echt knifflig. Wir haben keine Ahnung, wie wir das wir haben auf jeden Fall keine Ahnung, wie man das effizient machen kann. Unsere Bescheidstrategie ist, es gibt nette Eigenschaften, Post-Quantum zum Beispiel. Und es gibt noch andere nette Eigenschaften, die man sonst nicht bekommt. Das ist, dass man kann eine Elliptic Curve benutzen und das Quantum Key. Und wenn eins von beiden gut ist, dann wird man nicht eindrücken können. Wenn man diese Konstruktion versucht, mit etwas wie LWE zu machen, dann wird man das nicht Quantencomputer sicher machen können. Ähm. So, um, Trotzdem, ich gehe davon aus, dass LWE, uh, um, das heißt Lernen mit Fehlern, Learning with Errors, um, das bildet die richtigen Postquanten-Eigenschaften, die wir wollen. Wir können vermutlich da etwas erfinden, was einigermaßen gutes ähm, Blenden hat ähm, und punkturieren kann. Das kann man im Moment nur mit ähm, gepaarter Krypto machen und ist extrem langsam. Ähm, aber ich ich denke, mit, okay. L, mit Lernen, mit um, Erfahrung, okay, so mit Fehlern können wir das viel, viel schneller machen. Das ist im Moment sehr langsam. Gut, okay. Um, wie sieht es aus mit dem Paket switchen? Nun, wir können klassische Netzwerkliteratur anwenden. 
mit automatischem Wiederholanforderungsanfragenprotokoll mit ähm, Acknowledgement und wieder erneuten äh, Senden. Das könnte aber in einer Korrelierungsangriff äh, Szenario genutzt werden, wenn der Angreifer einen, äh, den Drop von einem Packet forcieren könnte. Um, and, uh, aber we wir benutzen das. Three cryptographic layers in wir our haben hier right now, drei kryptografische um, Layers. Um, on. Um, um, Yawning Angel wrote a uh, cryptographic um, link layer based es on gibt einen kryptografischen Link Layer, uh, der auf, um, um, auf dem neues Framework aufbaut. With, uh, X2559 und, um, in the and, XO599 um, im, im Schlüsselaustausch verwendet. Wir haben auch die Sphinx kryptografik Ebene, uh, what Jeff talked about earlier, the cryptographic packet format, Jeff and we also have an end to end cryptographic messaging. Und wir haben auch ein Ende zu Ende Diagram. Das ist sozusagen uh, ein Diagramm für den so also Alex, uh, Alex schickt and Nachrichten an den Provider von Bob und Bob kann dann die Nachricht später bekommen. Mit from this relativ einfachen design, Veränderungen von diesem Design können wir stärkere Eigenschaften über das Verstecken der Position von Alex und Bob haben, wo sie dann nicht genau wissen, welche Provider das sind, von denen sie die Nachricht bekommen. Das wird um, natürlich Latenz so hinzufügen. Eine Sache, wo man hier noch erwähnen kann, ist, es this, gibt the, the the, uh, your, per provider. I, um And, um, Sachen von einem the, the, the Provider the zu bekommen. Ein Problem dabei, wenn man per I-Schema benutzt, hierbei, um, sort of dann hat man sehr viele verschiedene Annahmen, welches Modell zum Beispiel nötig sein wird es nicht unbedingt komplex macht dir vielleicht Spaß, wenn du ein, 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 ein Student bist, der sich damit beschäftigt, aber es fängt an, die Sachen unnötig kompliziert zu machen. Ähm, deswegen hat David hier erzählt, dass Mixnet gibt dir schon die Eigenschaft, dass du deine Orte verstecken kannst. Und hier zum Beispiel auch im Lupix Design gibt es keine starken Eigenschaften, den Ort zu verstecken. Stecken. Insbesondere nicht, wenn Alice versuchen möchte, herauszufinden, wo Bob ist, dann würde sie den Provider von Bob hacken und dann alles rausfinden. One problem with this, okay, ein um, Problem with dabei mit, mit diesen that, like, provider modellen man kann einfach den Provider hacken. And, uh, und There's a way to fix that. es gibt eine Möglichkeit, das zu um, fixen. Man modifiziert natürlich ein bisschen die, die Zeichenketten, aber es ist eine gute Idee, durch die Sicherheitsbeweise nochmal zu gehen. Die Idee ist, in, in der Mitte haben wir dieses Festplattenbild, das ist sowas wie ein Mailbox-Server, dass der Empfänger kann überall hingehen, ohne dem Kontakt zu erzählen, wo er hingeht. Der Kontakt kann ihn trotzdem erreichen, zum Beispiel, indem er die Sachen dort abdenkt. Aber ich will da jetzt nicht so viel ins Detail gehen. Die Idee ist, dass der, der Empfänger äh, einige Sachen an, den, an die Mitte schicken kann und wenn er, wenn er online geht und dann wird es sozusagen ihn finden und ihm die Sachen liefern, die für ihn dort sind. Eine der netten Sachen dabei am Ende des Tages, wenn man die Sicherheitseigenschaften beweisen möchte, dann kann man sagen, okay, in drei Monaten, sie werden mich wahrscheinlich nicht in drei Monaten anonymisieren können. Und dann können wir den Typ okay. in der Mitte halt so, regelmäßig äh, wandern lassen. Da sind wir aber noch dran und äh, das ist sehr noch Work in Progress. Und wir sind da noch dran, einige Beweise zu liefern. Okay, wir reden von Anwendungsfällen. Bisher haben wir von Nachrichtenaustausch geredet. Es gibt aber andere Anwendungsfälle, wo wir immer noch Nachrichten verschicken. Aber um euch etwas Konkreteres zu bieten, 
Es gibt ein paar Strategien, wie man anonym Geld machen kann und die meisten davon sind scheiße. Aber es gibt ein paar davon, die sind sehr gut und die haben sehr starke kryptografische äh, Versprechen über die äh, Anonymität. Und Taler verwendet blinde Signaturen und die sind absolut unbrechbar und das funktioniert so. Wir können uns überlegen, ob wir da was etwas äh, Webmäßiges zu machen. Es gibt Projekte, die wollen Webseiten verpacken und diese über Mixnetzwerke Mix verschicken. Aber wenn man es auf einer fundamentalen Ebene anschaut, ähm, wenn wir irgendwas machen wollen, was ähm, kollaborativ ist wie Google Wave oder ein Etherpad, dann werden wir da sehr spezielle Probleme sehen. Ähm, und die Latenz wird auch noch Auswirkungen auf die Benutzer haben. Und wo wir noch nicht drüber nachgedacht haben, aber wo wir froh wären, wenn andere darüber nachdenken würden, wie machen wir die Leute glücklich mit Applikationen mit höherer Latenz? Das tönt schwierig, aber in vielen Leuten, wenn man darüber nachdenkt, wie Leute moderneren Web-Frameworks aufbauen, sowas wie CouchDB, dann geht es nicht wirklich darum, die Latenz zu verbessern. Aber man trennt sie auf eine Art, was für uns sehr angenehm ist. Und irgendwie wäre es schon cool, wenn man sagen könnte, hey, nutzt diese Nachrichten-App, sie ist nicht zuverlässig, also wenn ich dir was schicke, dann kommt es vielleicht nicht an, aber... Das müssen wir halt, da müssen wir irgendwie umgehen können. Wir müssen das erneut senden und dann liegen wir halt mehr Informationen, aber die Leute brauchen das. Und im Loopix kann man die Latenz auch ähm, niedriger machen, weil man kann dann mehr falschen Traffic senden und damit etwas kompensieren. Es macht damit die Mixnetzwerke nicht so ähm, niedrige Latenz wie Tor. Und da kann man dran rumspielen, wenn wir Mixnetzwerke wollen mit niedriger Latenz. Wir haben welche, die schneller sind als vor zehn Jahren. Und ähm, es gibt da eine Gruppe, die, die versucht wirklich, die Zuverlässigkeit im Mixnetzwerk oder direkt über dem Mixnetzwerk. Und das ist ja sehr wichtig, wenn man eine Applikation, die Entwickler nutzen können, oder? Es ist sehr häufig, dass man über die Zuverlässigkeitsmaßnahmen etwas anderes komprimiert. Und wenn man die Zuverlässigkeit auf eine Art machen kann, dass man die Sicherheitseigenschaften haben kann, dann ist das sehr, sehr wichtig. Wir wollen uns bedanken bei den ähm, Forschern, die mit uns gearbeitet haben. Yawning Angel, ähm, vielen Dank für die Ratschläge und die Arbeit bei den Spezifikationen. George und Claudia für ihr für exzellentes Paper. Ähm, ich habe die ganze Zeit mit Christian geredet, er war sehr wichtig. Und... Ähm, und jemand hat noch ähm, mit der Public Key Infrastruktur geholfen und ähm, Trevor Parent hat eine tolle Mailingliste, wo wir äh, einen Haufen wichtige ähm, Ideen gesammelt haben und der hat auch an der Public Key Infrastruktur gearbeitet. Und er hat am äh, Low Layer Protocol mitgearbeitet. Und hier findet man noch Informationen zu unserem Projekt und das wäre es auch schon. Und das wäre es auch hier aus der Übersetzerkabine, glaube ich. Ah nein, es kommt, kommt noch Q&A. Thank you so much. Leid. Vielen Dank. Uh, if you have any questions here in the room, please line up at the microphones. Wenn es noch Fragen gibt, bitte werden den Mikrofonen uh, aufstellen. Have questions from the internet? Haben wir from Fragen the aus dem Internet? No questions from the IRC. Keine Fragen aus dem IRC. There's one question on microphone one. Eine Frage an Microphone 1. Uh, you mentioned the latency will be higher than Tor. Ihr habt uh, erwähnt, dass die Latenz höher wird als Tor. Uh, seconds, minutes, what's the sort of Reden wir da von Sekunden, Minuten, welche yeah, Größenordnung? Uh, yeah. So the question is 
Uh, the will be than Tor, also die Frage how war, be, uh, wenn die Latenz größer uh, ist als bei Tor, können wir dann sagen, wie lange es ist. George hat gesagt, so vielleicht sind es Sekunden, aber ich sollte vielleicht sagen, Mix-Networks sind jetzt nicht so ein allgemeingültiges Anonymisierungstool, sondern wir versuchen das anzupassen an bestimmte Anwendungen und jede Anwendung hat bestimmte Muster der Kommunikation. Die Latenz wird so dann erst nach dem Herumschrauben bei rauskommen. Wir haben die Idee, dass es vielleicht ein paar Minuten ist, aber das ist vielleicht keine Antwort auf die Frage. Ähm, vielleicht ist das ein guter Punkt, um ein neues Thema im Paper zu publizieren, wie man sozusagen die Entropie hochhalten und die Latenz unterhalten kann. Ja. Mikrofon Nummer 2, your question? Yeah, Mikrofon Nummer zwei, eure Frage. That, uh, Ihr habt erwähnt, dass in Mixed-Networken, dass die public key infrastruktur in Mixed-Netzwerken ein ähm, größeres Skalierungsproblem hat als Tor. Es scheint doch, dass ein Mixed-Netzwerk weniger Knoten braucht. Okay, wir wollen vielleicht um, einen Ersatz für e mails haben, die jeder nutzen kann. Also, wenn es ein Argument gibt, dass ihr wenn ich berechne, was ein, in einem Paket, wenn man eine zentrale PKI hat und was auch immer system ist, ist vielleicht nur 10 Millionen Mal besser, als wenn um, jede Nachricht an alle zuschickt. Das ist natürlich uh, so, um, sehr schlecht für you, you need, den Umschlag, den du um, schicken möchtest. Um, yeah, well, okay, so there's that, and okay, um, sorry. The, the, the specific the, thing when I said it's also less das, of a problem for Tor, is that Tor can do ist, certain clever hat, things, like there's, wenn, a, there's wenn one of their proposals, which I think kann. is actually not taken that seriously at the moment, uh, is where they, they publish this big list, they publish the PKI, or sorry, the big uh, the the thing, and nodes don't actually download the whole, the, the whole um, consensus at all, they just point to a place in the consensus, and they get back a proof that they were given the correct wohin that they were forwarded to the correct node. Und dann so this ein Beweis, das ist ja eine Order of Magnitude oder zwei an der Seite. Das gibt es vielleicht an Größenordnung. Okay. Back over there, Mike from number three. Wieder zurück da, Mikrofon drei. Das sieht nach sehr guter Ar äh, Arbeit aus und ich bin sehr froh, das zu sehen. Wenn es hier verschiedene Applikationen gibt, welche unterschiedliche äh, Feinabstimmungen brauchen, können Sie das gleiche Mixnetzwerk teilen? Okay, es würde natürlich am besten sein, wenn man sich gegenseitig helfen könnte, um die Anonymisierungsmenge zu ergänzen. Aber wir haben Sorgen, dass dies vielleicht verhindert wird in einigen Fällen. Es gibt auch noch andere Bedenken. Weil wir nicht streamorientiert sind, müssen alle, müssen alle Daten in ein Paket packen. Und wenn wenn zum Beispiel an den Nutzer einer E-Mail denken, dann hast du wahrscheinlich 50 Kilo durchschnittliche Mail oder wenn wir jetzt einen X-Chat oder Katzen-Anwendungen haben, dann möchte man vielleicht sehr kurze Nachrichten schicken wie Yo, what's up? Und wenn wir das jetzt in ein 50k-Paket schicken, eine Sache, die wir sagen, man würde es nicht für alle Anwendungen machen. Offensichtlich, wenn man irgendwie was macht, was sehr, sehr selten passiert, wie zum Beispiel eine Bezahlung, Uh, much more frequent packets sollte man natürlich ein Netzwerk mit sehr viel Häufel Paketen austauschen machen. Und, um, and and too, which und eine andere Sache, die man bedenken sollte, ist, manchmal in den uh, Chat-Anwendungen, die Kommunikation ist vielleicht symmetrisch, so dass man sich ungefähr gleich viel Daten like schickt. I don't think mixnets are good for web browsing, but ich denke nicht, dass like Mixnets like äh, gut sind für Webbrowser äh, sind, aber so da will man ja auch nur auf eine Seite und dann kriegt man uh, so the eine the ganze Ladung von Informationen zurück. Das ist natürlich ein anderes als eine oh, kom so that's eine that's what symmetrische what Kommunikation zwischen Leuten, die gleich viel hin und her schicken. Also vielleicht sind manche Anwendungen jetzt nicht so geeignet. Wir hoffen jedenfalls, dass viele Peer-to-Peer Anwendungen Your other also sort of collaborative e applications, your email, your payment Anwendung. network. We'd certainly hope that Deine all that Zahlung stuff could be bundled onto one thing and was sort of optimized for this email-like use case. Sache and then whether if you actually need the SMS messaging network at all, we can do it. 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 We can
Mikrofon Nummer eins. Can you give Könnt ihr konkretere Beispiele von Software geben, die man ausprobieren könnte? Also meine Papers sind ja schön und gut, aber gibt es irgendwas, was man anfassen kann, was man hacken kann? Okay, wir laufen gerade einen Test mit Mixnetworks auf verschiedenen Maschinen, die wir rumliegen haben. Das wirkt sehr gut. Vielen Dank an die Leute, die uns da geholfen haben. Kali zum Beispiel. We don't really have um, any, wir haben anything nicht near production ready. Like, yeah. Was yeah. fertig yeah. ist, das ist fertig. Work. Also die Sachen, über die ich geredet habe, <lacht> die funktionieren noch nicht mal. <lacht> It will so the äh, es wird schon no. bald, we, we aber nothing. um deine Frage um, zu beantworten, but, nein, wir haben leider nichts. Aber like, wir hoffen, dass uh, es bald sure soon, der Fall ist. Ich weiß nicht genau, wie bald das sein wird. Es kommt darauf an, wie wir bezahlt werden oder uns finanzieren können. What is your question? Mikrofon 2. Ich habe darüber nachgedacht, in der echten Welt, ihr stellt euch eine App, eine App vor, über die man kommunizieren kann. Und ich mache mir Sorgen um normale Telefone, weil stellen wir uns vor, zwei Benutzer wollen diese App benutzen, um miteinander zu kommunizieren. Und die Idee ist, dass der eine eine Nachricht senden und eine Weile später nimmt der andere sein Handy vor und da läuft so viel, ähm, wenn man das Handy anstellt, WhatsApp und überhaupt. Und da passiert so viel außerhalb des Mix-Netzwerks, wenn, wenn man da korrelieren kann, wer nimmt sein Handy aus der Tasche, wenn da eine Nachricht gesendet wird, dann kann man da vielleicht was rausfinden. Wie, sie, wie sieht das aus? Betrifft das die Probleme, über die ihr nachdenkt? Okay, ich habe keine Idee in meiner idealen Welt. Ein Teil der, der Strategie sein, dass die Leute mit, mit Latenz leben können. Es, man kriegt einfach keine, keine Benachrichtigung mehr am Telefon. Also der Deal ist, wenn du aufs Telefon guckst, dann guckst du halt aufs Telefon. Also, da, da war eine Frage, würden das Menschen, also die Frage ist, würde das Menschen glücklicher machen mit Latenz? You actually don't want to do that anymore. Du, you want people to only use it when they want to use it when they want to use it. Die Leute eigentlich nur die Sachen nutzen lassen, wenn sie die auch wirklich nutzen wollen und sie nicht dazu nötigen. All right. Thank you. Seems there are no further questions, so thanks a lot to Jeff, thanks a lot to David. Mhm. Gut, dann 